跟钱好好相处，投资理财入门的必读好书，助你实现财务自由。作者：威奇鲁宾、乔杜明贵，译者：王之杰，出版社：商业周刊。有关投资的书籍很多，不同的书籍可能适合不同的读者和投资风格。想要投资理财，必先打好基础功，建立正确的金钱与生活之间的关系。跟钱好好相处是本经典的理财与生活哲学书籍，它引领读者超越传统的金钱观念，提倡以更深刻的方式理解金钱与生活之间的关系。书中的内容不仅关注财务管理，更强调如何过更有意义、更满足的人生。作者首先提出“钱是生命的能量”的观点，强调我们应该将金钱视为我们生命中有限的资源。因此，在支出和投资上要谨慎，选择确保我们的金钱流向与我们的价值和目标相符。书中介绍了一个实用的生命价值计算方式，以评估我们为赚取每一笔收入所需的实际生活时间，以更深入地反思赚钱和花钱的价值。本书不是告诉你怎么样可以成为一个大富翁，而是要定义出自己对生命中满足的要求。以便自己逐步踏上财务独立的目标。作者提出乌龟和兔子的两种迈向财务自由的概念。乌龟指的是一步一步累积属于自己的资产，最后达到目标；而兔子则是很早就设定好预定退休的年龄，并一鼓作气冲到预设的终点。不论是乌龟还是兔子，只要有决心，展开财务自由的路程。最终都一定能到达自己设定的目标。本书共分九章，第一章：金钱的陷阱，古早时期的致富之道。首先，作者问道：要钱还是要命？如果可以选择，相信多数人都会选择活命而放弃金钱。但是，反观周遭很多人，却是为了养家活口，每天行尸走肉般的拼命工作，为了赚钱。很多人常常不自觉谋杀了健康、牺牲与亲人的关系、快乐的能力及探索的好奇心。前可口可乐某子公司总裁布莱恩·戴森 （Brian Dyson） 曾说：“想象人生是一场在空中不停抛接五个球的游戏，这五个球分别是工作、家庭、健康、朋友及心灵，而你不能让任何一个球落地。”你会发现，工作是一个皮球，如果它掉下，可能会弹回去；但其他四个球是玻璃做的，如果失手落下，它们就会留下刻痕损坏，甚至破碎，无法挽回到以前一样。除了工作可能会危害我们的健康与时间外，消费主义的盛行则会危害到地球的资源。经济持续繁荣及成长看似好事。但所有的成长，地球相对要付出许多代价，而我们是没有新的地球可以取代的。第二章，金钱已经不是从前的那个样子了。金钱究竟是什么呢？一作者定义，金钱是以我们的生命时间所换来的，金钱等于生命活力。所以这一章作者希望我们算出我们工作的真正时薪。什么是真正的时薪呢？这并非是单纯以薪水除以工作时数，而是要将所有因上班而产生的时间与费用都算进去。例如，通勤所花的时间以及通勤的费用、置装费、因工作而需外食之费用及因为工作病痛所带来的医药费等等。凡任何因为工作产生的时间与花费，都需一一列出。算出真正的时薪后，之后要买东西时。便可以计算买这个东西需要花掉我多少生命活力，像是买一个价值十万元的名牌包包，但自己真正的时薪是两百元每小时，这样需要花费五百个小时的生命活力。若将这笔花费拿去与家人旅游，或是陪伴朋友，是否会比拥有一个名牌包还要令人满足呢？第三章，钱都跑去哪里了？为了让我们更容易察觉是否有上述的情形发生，作者希望我们开始记下每一笔生命活力的流向，也就是记账，找出我们目前自身的净值。我们无需为了过去所浪费的金钱而哀叹
，但进行财务计划，必须检视每一笔生命活力的流向，要让它流向能帮助我们的方向，而不是像过去一样毫无意义的离开我们。记账一段时间后，观察所有花费。更可以明白自己内心特别注重哪一方面，而开始察觉为什么我会花这笔钱。就像有钱人想的和你不一样所说的，改变始于察觉。第四章，多少才够？对幸福的追寻。作者认为这个章节是这本书中最重要的一个环节，因为这个章节的目的就是找出我们的人生目标。用下面三个问题可以改变你的人生。问题一，在使用生命活力的同时，生活是否因此得到等量的充实满足？也就是花钱时有没有得到相对应的心灵满足感，而不是网购当下很兴奋，十分期待东西到货的那天，反而已经没有那种期待感。最后，储藏室一角又被一样不需要的东西所占据。购买东西前，好好想想。是需要还是想要？如此相信，就可省掉很多的生命活力。问题二：使用生命活力时，是否跟自己的价值及人生目的一致？第二个问题，要先厘清你的人生目标与价值是什么。什么是人生价值呢？作者说到，我们的行为就是我们内在价值的具体展现。如何度过自己的人生？如何花用金钱？都反映了你是谁，而什么是人生目标呢？作者提出这三个行动来帮助我们找到人生目标：一、跟住你的热情走，专注于你在意的计划，也就是朝向自己感兴趣的方向走；二、痛苦也是你必修的人生功课，人类是会互相回馈的生物，考量自己曾经感受过的类似痛苦。帮助身边那些需要援助的人，从小地方开始做起。问题三：如果不是为钱工作，你的消费形态会有怎样的改变？好好思考，不用为了养家而工作后，我们会想做什么？财务独立只是一个里程碑，并不是我们人生的终点。财务独立后，要思考如何发光发热，而非隐藏在某个角落，否则会十分空虚的。第五章，全部摊在阳光下吧。制作成自己的卓越收支图，集住这张图，看见自己正在往目标前进，让我们对自己更有信心。有时经过的时间久了，人容易感到疲乏，但若有这些有形的物品，可以确认自己走在对的路上的话，那会让我们持续对自己打气，激励自己继续向前。第六章，用省钱的方法圆梦。本章说明如何聪明使用生命活力，让花用降到最低。作者认为，花钱讨好别人是最不必要的花费。如果我们改变我们对生命活力的想法时，就会发现，讨好他人而未善待自己，对我们来说也是一样很大的伤害。作者建议十大省钱之道，其中。第一条，不要逛街，避免买了不是自己所需要的，这就会与我们这个财务独立计划背道而驰。第二条，在能力范围内过活，也就是信用卡不要刷超出自己负担的金额。第三条，好好照顾你已经拥有的，尤其是健康的身体。第九条，有时用不同的方式满足你的需求，不一定要花大钱才能满足内心希望，例如想要出国度假。如果只是想亲近大自然，也可开车去山上等远离尘嚣的地方。改变始于内心，只要好好聆听自己心的声音，相信简约生活对我们来说并不难。第七章，要爱还是工作？作者要我们在思考工作的意义前，先思考几个问题：一、工作的目的到底为何？二、你为何选择用现在的方法赚钱？三、每天早上是什么激励你起床去某个地方赚钱？四，你做这份全职工作的目的到底是什么？工作的功能不外一，物质，也就是财务功能；二，个人功能包括情感智力，甚至精神。良好的人际关系、工作乐趣及个人的价值被认可，才是真正工作满意度的来源，而不是报酬。第八章。
，目的快达到了。财务独立交叉点。当每个月的投资收入大于生活支出时，我们便达到了字面意义上的财务自由。第九章，追求长期的财务自由。你的现金应该存放在哪里？进行投资前应检查七件事：一、这项投资符合我的价值观吗？二、这项投资是否符合我对风险的容忍度？三。我的投资是否分散及多元？四，是否能提供我当前和未来的收入？五，变现能力强吗？若要处分，可以轻易卖出吗？六，在买入或则出时会产生多少费用？会不会有处罚？七，这项投资会产生赋税吗？每天劳碌赚钱，就是为了过更好的人生。所以，投资也是以选择一个让我们可以安心的投资组合。以上分享跟钱好好相处之道，希望对你有所帮助。欢迎点赞、订阅及分享，谢谢观赏，下次再见。